。清乾隆时期，出现过两位围棋巨将，范希平和施湘夏，两人同乡、同龄、同学、同一个师傅，情投意合，肝胆相照，被后人称为“棋坛”的李白、杜甫。二人横扫南北无敌手，然而他俩孰高孰低，谁才是天下第一的大国手，却成为强烈的悬念。乾隆四年，二人终于在浙江当湖一战十局，这十局棋出神入化，回肠荡气，至今仍被公认为古谱中的极致。范希平抗旨不尊，畏罪潜逃；施江夏知情不报，徇私庇护，难辞其咎。说歌职后用，拔为劳役，钦此。头升天了，徐兴有外放江南了，首席带招的位子空出来了。该我做头马交椅了，进了，来了，给老七堂，这。孙大人，孙大人，孙大人，孙大人，这是谁呀？这大白天里说梦话。这首席期待招的位置，是随便哪个猫了狗的都能坐的吗？<笑>论棋力，论资历，在这翰林院上上下下，那唯有我孙某人最有资格呀！啊，从现在起呀、啊，<笑>咱们给孙大人请安了。给孙大人请安。请安小金子来了，去看看，人都到齐了吗？本官有话要讲。哟哟哟，跟唱戏似的啊，<笑>演的还挺像。可惜呀、啊，这首席齐大钊的位子，他信不了孙子。王德华，我告诉你，今儿个你要是图谋不轨、兴风作浪的话，那可别怪我孙某人不仗义。你过去干的那些丑事儿，要是我向皇上奏你一本，怕是你吃不了兜着走。丢官又卸职啊！啊<笑>，搞得自个儿挺清白的，要不要我也给你上个折子，奏请皇上给你立个真切牌坊啊？啊<笑>！姓王的，看来你今儿个是诚心要跟我作对是吧？废话少说，想做首席齐大钊的位子，棋盘上见。你要是赢了，我成全你。哎呦呦，哼！你算个什么东西啊？跟你斗棋，本官不信。<笑>你不敢，我告诉你啊，别说你做不了首席，你就是坐上了，<笑>我也要把你拉下马。<笑>要是本官做了这首席期待招，那第一件要干的事儿，就是把你轰出翰林院。对，你敢？鄂中塔，这黄龙氏一死，齐代昭群龙无首，往后谁陪皇上下棋呀、啊？你拟个折子，让王德惠接任。这，鄂中塔，这翰林院齐代昭历来归吏部管署，首席代诏出缺，自然该由礼部推荐继任。吏部，七个越俎代庖啊！张中堂此言差矣。选择甄别官员，乃吏部分内之事。您老身体欠安，何必为个小小的首席代诏操心呢？啊，官不在大小，礼部可不争。若老夫不操心。
只怕有人别有用心呐。走，照此呈禀皇上。孙明尊，呃，这王德惠、孙明尊，下官究竟该报谁呀、啊？这点小事儿，难道还要本堂交代再三吗？规矩你懂，该怎么报就怎么报。张中堂，那孙明尊蝇营狗苟、跑官行贿、劣迹斑斑，这都是弹劾他的折子。张大人一片苦心抬举他，只怕他消受不起，反而拖累了张大人。<笑>嗯、告黑状的人，古往今来哪儿都有。不足为奇，那王德惠嫖娼纳妓，逼奸寡嫂，虐待老母，有悖人伦。哼，老夫收到弹劾他的折子也不少呢。葛中堂，难道就不怕清流非议，皇上怪罪吗？二位大人，皇上叫起了。魏大人，这这究竟给皇上报谁呀、啊？嗯、人家当官越当越大，你倒成了扫地的杂役。不要这样好不好啊？这范西平可真不是个东西，你好心好意的把他引进给皇上，他可倒好，跑得无影无踪了，害得你丢官背黑锅。世勋也是为了成全我，才抗旨不遵逃走的。呸！你自个儿都倒霉成扫地的角了，还在袒护他？扫地怎么了？只要世勋平安无事。我扫一辈子地也愿意，就是扫地，我也比别人扫得干净。我告诉你，我可不伺候扫地倒水的小杂役。哎，你看看你，你看看你，人不像人，鬼不像鬼的样子，天天扮演三更的，躲在家里摆着破棋谱。你就不想堂堂正正在翰林院下棋做官？只要能下棋，让我干什么都行。找何亲王去。找他干嘛？你去，我自有办法。跟你说话呢，你听见没有啊？嗯、哎呦哎呀哎呦哎呦！哎呦，你干什么呀？装神弄鬼的，吓人一跳！你看他出血了，我怎么见人呢？你还笑？谁让你动手动脚的？看你还笑！你看，你看，你看，你看，都出血了！哎，哎，程总管，你不是拍着胸口说要把我家市乡下官复原职吗？这都多少日子了，一点动静都没有。哎呀，何亲王忙得很，我还没逮着机会跟他讲呢。你甭敷衍我，何亲王有啥好忙的？连句话都说不上吗？玉娟，我真的没敷衍你。哎，你知道日本国吗？他们派了一个特使来咱大清国朝觐，那可是皇上让和亲王接见的，这可是国与国之间的大事儿。那王爷能不忙吗？啊，我这时候跟他提石乡下的事儿，那我不自找没趣吗？那得等到什么时候啊？现在带招处窝里都乱了套，那可是个机会呀、啊。哎呀，玉娟呐。你放心好了，我心里有数。嗯，不过我要替你办成了，可不准再推三阻四。到时候我自然会谢你的。哎，刚来就想着走啊，玉娟。呃。嗯
。笑什么？有什么可笑的？宣日本国特使觐见。宣日本国特使觐见。宣日本国特使觐见。把头抬起来，好。宣一下，宣一下。日本国特使，宣本使臣来了，来了。来了，走。啊、这份紧张就甭提了。要是输点岔子，洪昭就罪该万死、啊。<笑>是啊，这事关大清国的体面。<笑>那倭人历来怀有不臣之心，侵吞琉球，觊觎朝鲜，自有大清，便不再朝觐。如今忽然遣使而来，是何居心？皇上明鉴，微臣读史，前明万历朝有一个名叫丰臣秀吉的倭人，就曾口出狂言，要迁都北京，君临中华。皇上，臣以为那日本国不过是小小海岛而已，虽然夜郎自大，却不足挂齿。我大清乃泱泱大国，无需与此等井底之蛙计较啊。所以，朕才不赐见那倭臣，让老五带朕教会教会这个妄自尊大的家伙。啊，对了，以后凡有朕不想见的外藩臣民，通通由你带朕出面了。臣弟领旨。皇上，那倭臣。跟和亲王谈完国事以后，竟提出了一个很奇怪的请求。什么请求啊？他自称擅长围棋，说我大清国高寿如云，想请国手赐教。那日本国的围棋也是从咱们中国学去的吗？老五，你在翰林院随便找几个棋带招，教教他吧。皇上，那我臣。是要跟我大清国的第一国手较量较量的。啊，第一国，嗯，狂妄！老五，去告诉齐代昭们，替朕狠狠教训这个家伙，杀他个片甲不留，以扬我大清天威。遵旨。那小子匹夫汉术，自诩其辱。臣弟，这就是安排。王大人，又在那跟本官叫板呢。这么多年了，你也没赢过我呀！啊，孙大人说的是啊，你也没赢过呀！啊，哎呀，这么多年了，孙大人，这话你也敢往外说啊？你那两下子，谁不知道啊？是不是？小金子来了，去给老爷买点心。这是，小金子，这过来给老爷沏茶。狗东西，回来！王老爷，我我先给孙老爷沏完茶，立马就给您买点心，行吗？你敢？是本老爷先叫的你，你敢狗眼看人低？小金子，你再磨磨蹭蹭的，本官今天就把你办了。狗东西！哎哎哎，孙大人，孙大人，我给您斟茶。小金子，替王大人买点心去。谢师先生，站住！石上下，这儿没你的事儿，本官这茶今儿还非得小金子沏不成了。小金子，看茶。好，行，小金子，斟茶。哎，住。王大人，我去给您买点心去。石上下，你靠边站。狗东西，你给我滚过来！过来，过来，过来！反了你了！给我打！反了你们了！别打了，别打了！出事了！大家都注意！混账！下了狗眼了，想造反了是不是？啊！王爷，好大的胆子，全跪下！王爷，微臣有罪，微臣有罪，微臣有罪，该万死。王王爷，您明明鉴，这这不不关下官的事儿。请。
。孙明尊，呃，魏臣在。黄德惠，下官在。你们俩喜欢打架是不是？本王这就叫几个御前侍卫来跟你俩过过招，如何、啊？王爷，呃，我跟王大人这这闹着玩呢，开玩笑，开玩笑，胡说！你们啊，为了争首席，闹的是乌烟瘴气。哎，这如今倒好，哎，打的鼻青脸肿。简直是立令之婚，目无朝纲。还有什么来着？不成体统。对，不成体统。告诉你，明天有一位日本国使节要来翰林院下棋，皇上说了，要你们给我好好的教训。是是是是是，这事儿关系到我大清的国威。谁要是敢在这个节骨眼上给我闹事儿、出岔子，甭说皇上，本王就饶不了他。是，是，是，是。是朱文俊，下下下官在。今儿就你一人，洁身自爱，好得很，啊。回回王王爷，不不不光下官，师乡下和小奥金子也一样，他俩不算，给我听好了，从今儿起，首席期待照没定之前，就由你来招呼大家，谁要是敢不听你的，给我大嘴巴抽他！你们这里谁是一流的棋手？我我们这儿都都是一一一流棋手，要要不，他当不了棋代招。那么，今天谁跟我对局呢？今天就由我我来指指教西村先生。哟西，请开始吧。游游游游戏，是游戏，不是游戏。朱大人，请开始吧。哎哎哎哎，左子弟，不要！西西西，西尊先生，会不会下阿奇呀？懂懂不懂规规则？对呀，按我们的规矩办。我们日本国实行的是新规则。我我我们中中国几几千年来都都都是按、啊、老规矩下棋的。新规则就是取消桌子，取消桌子，那还叫围棋吗？这窝人瞎胡闹！不不不不不不行不行不行，要要要下就按老老老规矩下。围棋是中国的国粹，怎么能按倭国的规矩啊？不讲规则，起承方圆。既然来请教我们，必须按照我们的规则办。嘿，我们大人说了，既然双方各执一词，那我们就各让一步，只摆两枚座子。不就两枚座子吗？拿掉就拿掉吧。人家说的也对。各让一步，否则胜之不武嘛
。王爷，您说的是，咱们要赢的他是心服口服啊！哼，你你你怎么怎么能下下下在这这儿啊？我为什么不可以下在这里？嗯。西村先生就是这么下的，少了两个座子，这棋怎么就变得面目全非了呢？要是把四枚座子都去了，只怕连石先生您都认不出来了吧？哼，朱大人要吃大亏了。王的脸，下了不到一百手，就输得惨不忍睹。哼，王爷，那倭人的招数实在太怪异，那朱大人根本就看不懂。放屁！他看不懂人家的招数，人家怎么能看懂他的招数呢？是是是，王爷，你说得好，这朱文俊棋艺低下，难当重任。孙明尊。呃，下官在，你去，只准赢不准输，给本王好好的教训他。呃，这金子，来来来来，你看啊，青卫上有座子的时候，一开盘就已经被限制死了，只能围绕着座子布局，嗯，变来变去就这么几招。可要是取消了座子，就可以随心所欲的布局。这脚上的变化至少有几十种。施先生说少了，日本国的棋手专门研究过脚上的变化，还写了很多书，不下几百种定式，这还不包括与其他三只脚相呼应的变化，是吗？嗯。难怪朱大人他们毫无招架之力呀、啊！围棋的精髓就在于天马行空，变化无穷。取消了坐子，实在是太绝妙。哎，你说这日本棋手是怎么想的啊？不光取消坐子，还有呢。呃，说来听听。怎么了？哎，金子，你怎么知道这么多事儿啊？呃。怎么了？都不吭声了。堂堂齐代昭，大清国手，哎，怎么连个日本使节都下不过呀？就会窝里斗，嗯。整自己人的时候，心狠手辣，玩阴谋，耍诡计。哎，怎么一遇到外人全傻了
，大秦国的脸都让你们给丢光了。王德辉，在，在，啊，在，下官在。窝里斗，就你跟孙明尊最交接。孙明尊现在已经输了。哎，你更是连场都不敢上，你说怎么办？我我我我不是不敢，那个倭人，他这无机无品，靠在旁门左道，招摇撞骗，我不跟这种无名鼠辈一般见识。这王德惠下的是什么棋呀、啊？是啊，一一一点章法都没有，怪，真真的很怪。我先走了。哎。中国的围棋，由于坐姿的局限，不重视开盘布局，习惯以痛快淋漓的中盘绞杀取胜；而日本围棋，由于取消了坐姿，开局就变得极其复杂和重要，非常重视全局的均衡，以占地为目的，这是两国围棋最大的区别。而围棋最终是以计算双方盘面多寡定胜负的，所以说，日本的规则和下法更为先进。西村大人说：“王大人。”你这种下法很无理，是在故意侮辱对方。你管我有理没理，没本事就认输。王大人，在日本国，盘面距离如此之大，就该主动认输了，还要死缠烂打，会被视为不入流的棋混混。嗯嗯嗯嗯，哈哈哈哈哈哈！大秦国手，不过如此。你们这里还有刚和我教练的人吗？混账东西！你们两个闹义气、结私怨，你个小小的首席代招也要争来抢去，朕的脸面、堂堂大清的威风都被你们丢光了。可惜黄龙氏没了，徐兴友走了。世无英雄，虽使庶子张狂啊！皇上，要不把徐兴友从山阴召回来吧？哎，算了，人一当官就什么能耐都没了。哎，要是范希平在，哎，石向下呢？皇上忘了，石向下纵容范希平抗旨不尊，现。革职降奉，在翰林院扫地打杂呢，那就让他戴罪立功。皇上
，世相下品级低下，资历尚浅，这等重大场合，恐怕还轮不到他吧？好啊，你跟鄂尔泰位极人臣，品级最高，三朝元老，资历最深。明天的棋就你们俩去下吧。玉娟儿，玉娟儿，玉娟儿，玉娟儿。你来这儿干嘛呀？不是江浩不准来这儿的吗？哎，快进屋去，我有要紧话跟你说。啊，哎，走走走。嗯、真的？哎，我哪敢哄你呀、啊？啊，为了石乡下的事儿，我可是费尽了心思。哎呀，今儿瞅着王爷去见皇上，我见他高兴，我就壮着胆子就这么一说。嘿，我真跟你办成了。臭表公，看你满头大汗的，来，擦擦。嗯，石阳下，过去的委屈，一笔勾销了啊！是我，在皇上面前保举的你，你可千万不要让本王灰头土脸呐！啊！多谢王爷抬举，石阳下无德无能，对首席棋代诏不敢奢望，只想与那日本使臣过过招，领教领教日本棋道。哎。怎么是领教？应该是指教。王爷，以下观看，代招大人们的棋力，并非在西村先生之下，他们是输在规则上了。规则？一半中国规则，一半日本规则，很公平啊！就算赢不了，也应该平分秋色呀。王爷错了。棋盘上虽然还留了两枚座子，貌似公平，但已经是似是而非。我大清国的布局过于简单，而日本的布局变化多端，这样一来，一开局我们就已经吃了大亏。等到了我们擅长的中盘绞杀时，已经是力不从心了。哦，哎，那依你看，这棋该如何下呢？就此，我堂堂大日本使臣，怎能和一个杂役下棋？据我所知，日本围棋第一高手，七代本应坊秀博也是杂役出身。你知道本应坊秀博？听说他正要跟六世英硕井上下二十番争棋，争夺贵国棋道的最高职位——名人棋所。石先生所言不差，不过。西村此次前来，是想见识鬼国第一高手。若是西村先生赢了我，我自会告诉你，谁是我大清国的第一高手。石先生，请。嗯、西村先生。嗯今日你我对弈两局，第一局按照日本规则，第二局按照我大清规则，如何？要死！这个石祥下为何如此轻率？这不是以己之短，博人之长吗？大慈大悲的观世音菩萨。求求您保佑石江夏赢了日本人，时来运转，官运亨通。哎呀，那行了，行了，别急，别急，别急，饶命啊！这棋下的好
够微妙的。这起，炸，炸，呃，炸！皇上，齐府来了，快快快！哎，这局棋非同寻常，是乡下位卑人下，有何胜算呢？王爷，王爷，您坐。石乡下，时代招，千万别紧张啊！本王给你撑着呢。嗯。哼！哎，秦氏对局，如同无事上战场，咱用生命搏杀，绝不允许别人多嘴扯照顾。在我国，就算天皇陛下，也不能在关系时指手画脚。既然如此，今天的争棋就到此为止吧。哎，哎，哎，哎。西森先生，要不要休息一下王爷，王爷，您睡着了，王爷，没事吧？王爷，您肯定留神呐！冲，腿，断，团，打吃，斩，又打吃。有斩，再打吃。嘿，下得好，痛快。逢冲必冲，逢断必断，这是咱们的棋路子啊！只要纳入了咱们的路数，这棋就好下了。说的轻巧，石乡下如果续盘没咬住，后面很难施展得出手段。我们这……哎哎哎，这边干嘛呢？呃，这拒拒人门槛啊！愣着干什么？去去去，去那边去
。哎哎哎，走走走走走，谁叫你们去的？事情下赢了，这局棋尚错综复杂，皇上如何断定事情下赢了？朕终于明白了，为何事情下要下两局。这第一局按日本规则下，不管谁输谁赢，胜负都非常细微。这第二局，按中国的规则下，事情下就一定会大开杀戒，杀他个落花流水。哦。皇上圣明呐，两局总论，石相下自然高他一筹啊！好个石相下，力挽狂澜，给朕挽回了面子。传朕口谕。炸！炸！炸！炸！第一一局，石石相下，上一一一一子。赢了！啊！赢了！赢了！王爷，赢了！赢了！赢了！王爷，赢了！才赢这么一点点儿，他少了。哈哈哈哈哈！位，稍稍熬坐休息，饭后我们再另另行开局。徐先生。第二局不用下了，你赢了。为什么不下？这一局按我国规则下，石先生虽然胜输，却游刃有余。下一局按归国规则下，我西村更无望获胜。西村先生此言差矣，棋海无涯，焉能以胜负论英雄？是某人只想与先生切磋棋艺，共同弘扬棋道。说得好，改天西村一定单独向你请教。西村先生，多多指教。王爷，免了，免了。石相下，你替本王出了这口窝囊气，本王要重重的赏你。啊！谢王爷。让我进去！让我进去！让我进去！让我赢了！多谢诸位大家。多谢诸位啊！多谢。江下接旨。皇上口谕，着赏施江下为首席棋代诏，领正六品衔，赏一年双凤，钦此。谢主隆恩。蛮好，像个新官上任的样子。施大哥，你今天穿的可真精神。见笑了。<笑>带着。啊。你看，这是你最爱吃的丰衣斋烧卤。那，谢谢云儿姑娘。走了。<笑>哎哎哎哎哎！过来瞧瞧，我昨儿买的八个，哎，这鸟还会骂人呢！哎呦，会骂人呢！真的假的？让我听听。你给我听着，啊，本老爷去翰林院的时候，这儿有的人还在念《三字经》呢，啊，论资历，论本事，他占哪一条啊？不就侥幸赢了那个倭国的使臣吗？啊，凭什么骑在老爷头上啊？换张，换张。哎呦，这真有意思啊！真是骂人呐！真是骂人。你要是不惹我，倒也罢了；你要是敢惹本老爷，我就要有你的好看。换张，换张，换张。
，别笑了。哎，哼，各位大人，堂堂代招处，不是混事的地方。咱们既然在朝为官，就要恪守官真。朱大人，在。从明日起，你负责点卯，若有迟到、缺席或不守官真者，都要记录在册。这每月凡超过三次者，上报吏部，听候处置。嗯，呵，新官上任三把火呀，在招处本来就是个闲草冷衙，你吓唬谁呀？混账！混账！混账！混账！王大人，请你把鸟笼拿出去。我的鸟碍你事儿了，拿了鸡毛当令箭。这里不是鸟市茶楼，入职时间。岂能允许禽兽嬉戏？我的鸟，我乐意，有本事上车子揍我！小金子，这替王大人把鸟笼子拿出去。这小金子，你敢动我的鸟，我宰了你！什么鸟啊？这。开一面，就把他放生了吧。听听，听听啊！今儿本王就看在施代昭的面子上，饶了你的畜生一命，放了吧。谢王爷。混账！混账！哎呦，小混账，别骂！你不想活，我还想活呢。混账！混账！快，滚！滚呐、啊，畜生！哎，给我轰啊！今儿你要轰不走他，本王就把你给轰走啊！走你，畜生！你我的小祖宗，快走啊！轰！你得学学为官之道，怎么升迁发财，怎么巴结钻营，伺候好皇上和王爷，跟你帮无用的代招较什么真儿啊？在其位谋其政，我既然做了这个首席代招，弘扬其道，责无旁贷。哎呦！还弘扬其道呢。我问你，这世上想下棋的人多，还是想当官的人多呀？想当官的人多，这就对了。既然人人都想当官，那你干嘛不弘扬官道呢？啊？石先生在家吗？西村先生，石先生，打搅了。西村先生多礼了。像石先生这样的国手，竟然住得如此简陋，在我们日本是不可以想象的。哼，屋子虽小，棋盘很大，盘设简陋，棋道无穷啊，是乡下知足矣。说得好，西村今日前来，就是特意向你请教的，孙大人。你瞧他今天那副小人得志的样子，仗着和亲王给他撑腰，差点没把我废了。是
，要不是你跟我争这首席齐代昭的位置，哪轮得上他呀？孙大人，我给您赔不是了，您可不能袖手旁观呀。再说了，这您老的面子也不能丢啊。你还别跟我来这套，啊，倒了霉了，你拉我上船，这丢脸你就跟我翻脸啊？你当我傻呀？<笑>孙大人，您看这样。只要把诗江夏撸下去，这首席齐大昭的位子您坐，我绝对不争了。<笑>这诗江夏呀，不过是个小愣头青，要想在官场上混，他还嫩。<笑>太强硬了，石先生的棋太强硬了。<笑>逢断必断，有冲必冲，从一开局就绞杀到最后，这就是中国围棋的传统棋风。游戏，厉害，你真是厉害。哎，过奖了，下去吧。是。孙大人，咱们大清和日本国多少年没有往来了，他怎么知道倭人的棋术呢？这是我也纳闷了。石乡下，他的家在浙江海宁，听说浙江沿海一带经常有倭寇滋扰和抢掠，他家一定跟倭寇有勾结。要不然他怎么知道倭人的棋术呢？这事儿啊，咱们得上个折子，请朝廷认真查查。王大人，你记查了吧？这倭人侵扰，可是大前明的事儿了。那那那总归还有小股子走私倭人嘛。王大人，你要是能想出更好的办法，我孙某人成全你。我输了，非常惭愧。承让。西村先生的棋力，在贵国算极品呢。日本棋士以段位划分，现在最高是八段，我只有五段。嗯，一个五段棋士，就把我大清国手杀得人仰马翻。如入无人之境，我才应该感到惭愧啊！那是因为按日本规则下，归国其实不熟悉员工。若按归国规则下，你看看这盘棋，我不是输得很惨吗？不不不不，西村先生，我这些天一直在想，我大清国的规则千年不变，尤其是这四枚座子，就像四座大山。禁锢了棋道的发展，贵国变革传统，取消了座子，为围棋开辟了新天地啊！石先生胸怀坦荡，心存佩服。唉，除了规则，我国的棋士制度与贵国也迥然不同。说来听听。围棋在我日本被尊为国技，产生了许多专业棋士，主要分成了本因坊、井上等四大家。他们必须参加每年一次羽城棋赛，靠实力来晋升段位，获得段位证书，才能得到俸禄补贴、开馆收弟子。当然了，段位越高，所享有的权益就越多。但是如果棋赛成绩不好，就会取消补贴。所以，专业棋士必须勤奋刻苦、呕心沥血，才能在激烈竞争中站住脚。好啊。大清国的棋手是一盘散沙，混迹民间江湖，各自为阵，只能靠传授弟子、赌棋博彩为生。极少数被朝廷供养的棋代诏，也是固步自封，不思进取，整天醉心于升官发财。下棋只是他们近身的台阶而已，根本没有人为了弘扬棋道呕心沥血。石先生，请恕我直言，围棋虽然起源于中国，但在归国。已经沦为了附庸风雅的玩物
，却决定了狭隘的七凤。如此下去，不出五十年，归国的威气水平将远远落后于我国。敬其告示，啊，看看，看看，这，这是个新鲜事儿，太，太好了，对对对，咱们代招处早该该这这样整治，整治了，早该整治了，吃香下后生可畏啊，瞎折腾，哎，怎么的？哎，这怎么能这么？咱拿朝廷的想，吃皇上的饭，他是干嘛的呀？这不挺好的吗？大家过得好好的，非要搞得鸡犬不宁。这石乡下，搞什么名堂？真是贵呀！这王大人，王大人，末位淘汰，可不是。这末位淘汰什么意思呀？末末位淘汰，这不是写的很清楚了吗？就是平时官生操行，每年有有一次敬旗。呃，谁是最后一名呢？就免职，或者降降级，呃，或者呢，啊，就调离咱们代招处。啊，对呀，这这是想想，纯粹是胡说八道。啊，没没没，这是扰乱朝纲，背逆总督惩罚。咱们是朝廷的命官，是层层科考选出的人才，他凭什么淘汰人呢？再说了，大清律例，哪条写着末位淘汰呢？让他拿出来瞅瞅，你看这敬旗倒也罢了，还要取消坐子，岂有此理！老夫下了一辈子坐子旗，没了坐子如何下呀？这有为旗就有坐子，难道老祖宗的规矩都错了？咱们是堂堂大清的旗代招，跟着倭人学，那是数典忘祖，卖国贼。石乡下，别有用心。他是倭人的内奸，各位大人，请听我说几句。咱们是旗代诏，天下的旗手，属咱们最得天独厚，拿着朝廷的俸禄，衣食无忧。若再不思进取，浑浑噩噩的过日子，对得起谁呀、啊？这次日本使臣来访，真是让我深感惶恐。日本围棋是从咱们这儿学过去的，西村先生在日本也并非是一流的棋手。可他却杀的我们这些大清国手是人仰马翻。说的对，若咱们再不支持而后勇，恐怕以后就要被别人欺负的抬不起头了。哼，简直是耸人听闻。一个小小的岛国，一万年也不是我们的对手啊！你侥幸赢了那个倭人，动不动挂在嘴上，好像这屋里就你本事了。哼，要是真刀真枪的干，指不定谁输谁赢呢。好啊。王大人，那咱俩今天就动真格的，我给你下一盘让二子棋，谁输了立马辞官走人。什么什么？我让你俩子儿？你错了，是我让你二子。哎，这石大人，石大人，小夏，不自量力了吧？这可是你自己找死。谁若不服的话，施某人一律让二子奉陪，谁输谁走人。敢吗？让咱们二子也太猖狂了吧！王大人，好好教训教训他，把他打回原形，让他扫地去。对对对对对对。玉娟，我不是埋汰你们家石乡下，你说好不容易当上了官，可成天跟人过不去，改规则动制度，把个代招处搞得是怨声载道。再说，那朝廷的规矩他能变吗？那可是犯大忌的事儿。我心里也着急啊！哎，人家当官是想方设法劫人员开财路，可你们家石乡下倒好，刚上任没几天，告他的折子可多着呢。真的？你说，这好处没捞到，惹了一身腥，你说他会当官吗？那是犯傻。哎，我还以为苦日子总算熬到头了。哎呀，玉娟。玉娟，你们家石乡下没指望了。我虽然不是官儿，但是只要你跟了我，我保证，你能过上荣华富贵的好日子。我我知道你对我好，可是
。金子，我知道你喜欢看棋谱，从明天起你就别再干杂活了，正大光明的看棋谱，怎么样？啊？这藏谱阁乃是我大秦国唯一藏谱之处，可惜疏于管理。你现在就替我妥善清理，分门别类，登记造册。真的？当然是真的。<笑>谢谢石先生。石先生，您明天真的要跟他们争棋啊？嗯。可是你让他们两子这棋很难下呀。金子，金子，我心里有数啊。金子，你得帮帮我。整个代召处就你一个人知道日本规则，到时候你帮我跟大家说说啊。石石先生，我不，我不能说。行了，别怕啊啊。石乡下果然有猫腻儿，是不是那个小杂役？啊，正是，原来是这个小杂役啊！是，您说怎么办站在这儿啊，吓死我了！饭在锅里，脸色不太好啊。你病了？我问你，你在代招处改规则、动制度、得罪人，是皇上让你干的吗？不是。那是和亲王的主意了。也不是。那你瞎折腾什么？我告诉你，下棋是为了当官，当官可不是为了下棋，你懂吗？我下棋不是为了做官，做官乃是为了弘扬棋道。行了，你甭说了，人各有志，我也不再勉强你了。诸位，我宣布，今天征棋，石大人让二子，若是输了，石大人自愿辞去首席棋代招的位置。现在开局。哎，孙孙孙孙大人，你怎么只说石石大人呢？王大人如如果输输误了，也应该辞职走人。对对对对对对,对。断！哎呀，弃子去世，下得漂亮了。石乡下这么大怪气都敢弃呀、啊！
。找到了，在这儿，拿过来。果然是个吃里扒外的奸细，一个小杂役，偷抄这么多棋谱干嘛？管他的，反正人赃俱获。咦，这是个什么玩意儿？像是个护身符。这字儿可够怪的啊！对让王大人歇着去吧。诸位，你们不都想跟施某人过招，巴望我舒淇走人吗？来呀！既然如此，施某人不想为难各位。从明天起，待招处取消座子，变革赛制。痛快！哎，齐代赵这些年，每况愈下，一代不如一代，哎，连个倭人都赢不了。你这么闹腾闹腾，哎，兴许啊还能折腾出点名堂来。他们是朝廷命官，铁饭碗，微臣赶不走他们，这是不得已而为之啊。嗯，哎，来，尝尝，谢王爷。坐。哎，石强下。你是个厚道人，本王非常看重你，你就放心大胆的干，本王自会给你撑腰的。谢王爷。不过我可听说吏部和礼部，可都收到了不少告你的折子啊，你可不能掉以轻心呐、啊。王爷放心，施某身正不怕影子斜。哎，这你就不懂官场了，无风三尺浪。有风啊，浪三丈。何况张廷玉和鄂尔泰，没能安插自己的人，对你一直是耿耿于怀。这欲加之罪，何患无辞啊？取消坐子，变革旧制。虽系其道，但只要皇上八句话，就没人敢反对。这两天啊。皇上就要招你去赐意，到时候我和你一起领头。下官无能，让王爷费心了。哎，哎，对了，本王有一事不解，你是怎么知道这日本国的棋术的？王爷，下官是受代招处杂役小金子的点拨，放之皮毛。下官正准备让他跟齐代招们都说说呢。那就先给本王说说吧。啊。有意思，原来石乡下还有这等奇遇。明天你先见见那个小杂役，果真如此，朕也见见他。皇上要召见一个小杂役，嗯，朕要考考他。他若真有天赋，哎呦，我就知道，皇上啊，又起了爱才之心了啊。<笑>哪儿来的？啊，借来了好几个人递帖子，请你吃饭，还送来这些礼物。哎，当官啊，就是好。哎，你摸摸这桌子，这东西咱们不能要，赶紧送过去。这是个圈套，就等着我往里钻呢。神经病，你不敢要，我敢要，我就喜欢钻这种圈套。你怎么不明白呀、啊？我跟他们素不相识，他们怎么会送这么贵重的东西呢？我这就一一送过去。哎，你敢？哎，你敢？石向下。现在麻烦大着呢，有人举报小金子是朝廷的奸细，听明白了吗？那你还用他呀？哎呀，你坐下听我说。小金子比我还先来代招处，我怎么知道他是朝鲜人呢？再说，这在棋论棋，棋谱也不是什么朝廷机密呀、啊
，摆在那儿也是无人问津。人家小金子喜欢看看，怎么就叫奸细呢？你说是不是？你怎么到了现在还不明白？欲加之罪，何患无辞？你如果好好当官，不去瞎折腾得罪人，不去弘扬什么狗屁奇道，人家会冲着你来吗？只要能让奇道昌盛，这场祸我惹定了。就算明天皇上降罪，我也绝不后悔。我不和你争了，我累了，我真的很累。我是个女人，我只希望过几天好日子。你好自为之吧。金大人，你怎么能下这儿呢？哎，对呀，对呀，对呀，下这儿呢，金大人。你你这子儿怎么能放在这这这儿呢？石乡下不是要取消坐子吗？既然没了规矩，我爱怎么下，谁也管不着。取取取消了坐子，七里总干还是要讲的吗？啥七里？啥七里？跟着倭人东施效颦，连老祖宗的脸都不要了，还讲什么七里？小金子，看茶，来了。小金子呢？我不知道。废物，滚！各位大人，今日起，小金子另有任用。是的人，你不会是请个小杂役来给我们讲日本规矩吧？正是。哼，一个小小的杂役，非我族善类，失的人你是藏污纳垢，勾结外奸，你究竟是何用心？无理取闹，放肆！朱大人，麻烦你去把小金子叫来。好，各位大人，小金子虽然只是一个杂役，但他了解日本奇道。古人云：“能者为师，不耻下问。”各位大人又何必要拘泥于尊卑呢？哼，一个小小的杂役，精通倭国奇道。这里头一定有鬼，有鬼，一定有鬼，一定有鬼，有鬼。我们有我们的规矩，谁是石大人？我是。卑职奉命缉拿贵处杂役小金子，还请石大人赏脸。为什么要抓他？据查，此人乃朝鲜国奸细，非法潜入我大清翰林院窃取真迹。不会吧？是是石大人，小小小金子不不见了。不见了，走，你看看，走，你看看，你看看，这是怎么回事？难怪他非要取消坐子，效法倭人，居心叵测。大家说是不是？是啊，是啊，动不动拿老祖宗的规矩开刀，真是居心不良。对对对，请皇上，奏请皇上。下接旨。皇上考谕，召师乡下，明日申时进宫陪议，钦此。微臣谢主隆恩。勾结外辱，窃我真籍，这种人岂能陪皇上一起？咱们联名上折子，撸掉他的首席代诏。对，奏请皇上。对，对，奏请皇上。请皇上，皇上。皇上官用人心切，疏忽大意，惹出祸端，请王爷处置。完了，完了，完了。昨儿我还跟皇上聊起这事儿，皇上听的是有滋有味儿的，所以啊，叫你明天陪议时，把小金子带去。本来我还想先见见他，他怎么就变成朝鲜国的奸细了呢？还偷抄珍藏的棋谱，这祸可惹大了。哎，哎，起来吧。玉娟，瞧瞧，这以后就是咱们的家了。怎么样，玉娟？啊，玉娟，哎，姓程的，你得答应我三个条件，否则我立马走人。说。
一，咱们得明文证据。没问题，没问题。二，洞房之前不许碰我。可以。三，往后事向下，要是有什么难处，你得全心全意帮他。那还用说吗？我早把他当人。全师乡下进宫陪议。老五，你这是从哪个冷摊上淘来的？花了多少银子？皇上许孝臣帝了，这可是殷商的盘龙壶，据说是商纣王送给叔妲己洗浴所用。无价之宝啊！别胡扯了，就这么一把破夜壶，还无价之宝呢？既然皇上不喜欢，那臣弟还是拎回去吧。嗯，说，为何忽然想起孝景镇了？子曰：“五日三省吾身。”臣弟呀、啊，时时刻刻都在想着皇上呢。瞎掰，别装傻了，是为了那个小杂役的事吧？皇上，您已经知道了。哼，那些都是参师乡下的折子，还有那个小杂役私抄的棋谱。哎，这一个小小的代招处，搞得是满城风波呀！皇上责备的是，堂堂翰林院，竟然混进了朝鲜奸细。此事，呃，呃，此事必须严查。臣以为。师乡下，难辞其咎。微臣疏忽事杀，惹出事端，请皇上惩治。什么奸细，什么大祸，不就偷看了几本棋谱吗？一个外藩小民，仰慕我中华文明，背井离乡来偷师学艺，应该褒奖吗？所幸。就让他光明正大的看个痛快，将我中华奇术传向异域他国，岂非大好的事情？谢主隆恩。老五啊，小金的这些东西，你就带回去处置吧。这，皇上，此事可以不究，可石乡下还有收受贿赂的情节。呃，皇上，你们的意思，这些折子的居心，朕明白的很，还用得着你们提醒吗？谢主隆恩，起来吧。是乡下，朕许久没下棋了，来陪朕开开心。皇上，微臣还有一事恳求。讲。微臣曾经引荐范西平进宫陪议，范西平抗旨不遵，私自逃离，实乃事出有因。微臣愿替他受罚，恳请皇上恕他之罪。朕其实很喜欢范西平，也很赏识你们的兄弟情谊。只可惜，他不愿意为朕所用啊！哼，准奏，谢皇上。皇上，微臣还有一事禀告。微臣以为，我国的围棋循规蹈矩，固步自封，现在已经是日渐危势。如果再不顶心革故的话，恐怕以后就要每况愈下，落后于人呐！所以微臣恳请皇上效仿东瀛，取消坐子，变革旧制，以图振兴。哼！代招处不思进取，的确早该整治，但取消坐子，变革规制，断不可行。围棋乃我中华国粹，也能随心所欲，任意篡改。况且我大清盛世，百业繁荣，那小小倭国岂可同日而语？施代昭杞人忧天了。皇上圣明，微臣以为习代昭乃是朝廷命官，不能只陪达官贵人一齐消遣，应该居安思危，负起弘扬中华棋道的责任。微臣曾经向西孙先生仔细打听过日本棋道的变革，唯有从体制和规则入手，才能标本兼治。微臣恳请皇上从代昭处施行。
，施枪下蒙皇上十八位首席期待诏后，锐意进取，以报圣恩，难免操之过急了。不过，臣弟也亲眼目睹了那倭国的奇术，认为取消坐子确实是明智之举啊！糊涂啊！组织不可改，传统不可废。四枚坐子虽小，却是祈祷的四座根基。有他才有规矩，无他满盘皆乱。由此及彼，推而广之。若不严守立国宗旨，人人都可改弦更张，到时国将不国，天下大乱了。皇上息怒。皇上，微臣仔细查过史料，最早围棋根本就没有坐子，这些都是后人放肆。朕的雅兴全让你给败了。哼。玉娟，你终于来了。老爷，夫人到了。亚、哎、教、哎施先生，啊，妮儿姑娘。施先生，有人想见你。谁呀、啊？嗯。施先生，金子，哎呀，我找到你好苦啊！金子，皇上开恩了，你瞧，我把你的东西都带回来了，明天就跟我回代招处，光明正大的看棋谱，啊。施先生，我是来向您辞行的。明天我就要回朝鲜了。你要走，施先生。金子自幼爱棋，但苦于朝鲜没有粮食。十岁那年去过离乡，东渡日本；十五岁再到中国，偷师学艺，忍辱负重，立志学成归国，振兴朝鲜棋道。如今是该金子回去的时候了。金子，在中国，金子最敬佩先生您。哎，您的人品和气品，金子将终身视为良师楷模。临行之前，恳请先生能赐教一举，就算是金子学艺师满的考核。哎，金子，起来说，起来说。师母受之有愧啊。这样，咱们兄弟俩手谈一局，切磋一下。石先生，请。来。石先生，金子离家的时候，妈妈把这块护身。